ఇప్పుడు దానికి సైడ్ బొమ్మకు సెకండ్ స్టేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ అనమాట ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్కి మనము యాడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఏమేమి యాడ్ చేయాలా మనము ఒక ఐబ్రోస్ యాడ్ చేయాలా తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఐబ్రోస్ యాడ్ చేయాలా తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఐస్ అనేటటువంటిది స్ట్రక్చర్ ఎట్లా వస్తుంది అనేటటువంటిది ఐస్ అనేది చూపిలా తర్వాత మనకు నోస్ అనేటటువంటిది ఎట్లా వస్తుంది మౌత్ అనేటటువంటిది ఎట్లా వస్తుంది అనేటటువంటి మనం చూపిలా తర్వాత ఇక్కడ మనము ఒక కట్ చేసుకోవచ్చాము ఎయిడ్స్కి ఎంత వస్తుంది అనేటటువంటిది ఎయిడ్స్ మనకు ఎట్లా వస్తుంది అనేటటువంటిది మనము ఇక్కడ కట్ చేసుకోవచ్చాము ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకున్నాం కదా ఈ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్కి మళ్ళీ మనము ఈ విధంగా గీసుకున్నాం అంటే గైడ్ లైన్స్ గీసుకున్నాం అండి సర్కిల్ ఇంకోసారి గీసి చూస్తాను ఇది నోస్ ఇది మౌత్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట ఇది టూ పార్ట్ కింద డివైడ్ చేసినాం కదా ఇట్లా ఇప్పుడు మనకు ఈ ఐస్ కూడా ఇట్లా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్లో మనము హైబ్రోస్ తీసుకున్నాము హైబ్రోస్ తీసుకున్నాము ఐస్ తీసుకున్నాము తర్వాత నోస్ ఎట్లా వస్తుంది తీసుకున్నాము తర్వాత మౌత్ అనేది తీసుకున్నాము ఎట్లా వచ్చింది అనేటటువంటిది తర్వాత ఇక్కడ మనకు దీన్ని జాయింట్ ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా వస్తుంది అనేటటువంటి జాయింట్ చేసుకొని మనము దీన్ని కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా వస్తుంది ఇట్లా తర్వాత ఇక్కడ ఎయిడ్స్ అనేటటువంటిది కూడా కొద్దిగా మనము డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఎయిడ్స్ అనేటటువంటిది కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు విధంగా కావాలంటే మనకు ఈ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకు సెకండ్ స్టేజ్లో అనేటటువంటిది వస్తుంది ఇవన్నీ మనకు సెకండ్ స్టేజ్ లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ లో రౌండ్ తీసుకున్నాము తర్వాత ఈ లైన్స్ అనేటటువంటివి తీసుకున్నాము ఇట్లా తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఐబ్రోస్ తీసుకున్నాము తర్వాత ఇక్కడ ఐస్ అనేటటువంటిది తీసుకున్నాము తర్వాత మనము దీనికి ఇయర్స్ అనేటటువంటిది కూడా ఆ కొలతల్లో తీసుకున్నాం అనమాట ఈ విధంగా మనకు సెకండ్ స్టేజ్ అనేటటువంటిది వస్తుంది ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేజ్ లో ఎట్లా వస్తుంది అనేటటువంటిది మనము చూస్తాం 